と空手道というのは最初は争い事の中から自分の身を守るためにご真実をしてできたものですが今現在はこの世の中ではやはり空手を通じて人間を成長させる。空手を始めたきっかけは小学校1年生の頃に兄の姿を見て殴ってる姿とか戦ってる姿がかっこいいなと思って自分から両親にお願いをして空手を習い始めました宮原美穂20歳の福岡県出身です大学の方では勉強しつつ空手道に一生懸命取り組んでいます空手での夢は世界チャンピオンになることですまた2020年の東京オリンピックに出て軽量級として優勝することです。オープンドパリで初めて世界で優勝した時のメダルです。最近の中で一番良かったことは、2017年1月に行われたオープンドパリで初めて優勝したことです。この道場が発足しまして約60年になります私は寺の僧侶として空手の指導もさせていただいておりますがこの道場では合重流空手道を稽古いたしております仏教の基本的な精神は仏法僧と申しまして明るく正しく仲良くっていうのが基本精神でしてその精神に基づいてこの地域の社会の子どもたちから大人の方まで今現在この道場に通っておりますが今そういいいったたことを指導させててただいております最近の空手道場に通ってくる子どもたちの特性としましてはやんちゃな子どもかもしくは学校でいじめられている子を保護者の方々が連れてこられます。でそういった中で、えー、この道場で最初は厳しい稽古ではありますけど、えー、そういう苦難に立ち向かっていって徐々に、えー、この道場を通じて、えー、学校の中でもまた友達との間の中でも、えー、協調性を持ってやっていける子どもに育っていけると思います。僧侶ととといいいたしましままててはは社会平和が一番大切だと思っていますす、えー、練練習習自体は厳しい練習ですがその中で平和の大切さそういったものも感じていただきたいと思いながら指導させていただいております。ありがとうございます。感謝の心得者のことは一つおかげさまという謙虚な心得者のこと一つおかげさまという謙虚な心得者のことは私たちはこの人間なりを呼びます。以上で。えー、宮原美穂さんは小学1年生から中学3年生までこの、えー、福岡地元で、えー、頑張ってまいりましたそれから単身一人で東京に来ました
今現在、えー、宮原美穂さんは帝京大学で香川先生のもとでご指導いただいておりましてたまにこうやって福岡に戻ってきましたらまず謙虚である、えー、礼儀節度そういったことをしっかり重んじておりますので、えー、東京においても香川先生の方からそういったことを厳しく指導していただいているんだなということを改めて感じますので今安心して私も香川先生の指導のもとに合わせているような形だと思います。ナムアミナブナムアミナブナムアミナブナムアミナブナムアミナブ。明日からいよいよ東京に戻るわけですけど、体に気をつけて、宮原家そして山口家の先祖から受け継がれての今のあなたの命ですから、尊くしっかりと力強く生きていただきたいと思います。それでは今から稽古に入りましょう。私が通っている帝京大学は空手道部は伝統校であり今の大学界では強豪校と周りから言われています普段の生活は6時に起床して6時半から朝練習が始まって帰ってきてからご飯を食べて8時40分ぐらいに学校に向かって4時半から稽古になりますで稽古が終わってからは自由練習などをして寮に帰るのが9時ぐらいになりますでそこから洗濯とかをして自由時間を過ごして12時ぐらいに消灯をなります空手をやっていなければ自分は大学には進んでないと思いますというのはやはりそのまあ礼儀に始まり礼に終わるというものがあるんですが習うということはその先生に習うということですから自分自身が勝手にやるわけではないので教えをこむわけですからね、えー、ここはですね周、えー、の先生って言いまして周、えー、の道厚先生えー、帝京大学の空手部の最初の監督であります、えー、年3回、えー、この先生のお墓参りをしておりますまた全日本の優勝を祈願をして、えー、先生にお願いしているところです。京大空手道部はただ寮に住んでいるのではなくて男女が一緒に一つ屋根の下で生活をしています普段から一緒に男女とも一緒にいるので協力性が出てきたり同期の仲は深いと思います後輩も一緒になって1年生から4年生までがチームの編成の中で一緒に、えー、作り出して掃除をするというそういうことがやはり他の大学ではないんではないでしょうか。空手に先手なしという言葉があるんですがそれは自分から手を出すことじゃなく自分自身を鍛えた中での精神を伝えていると思います。
ちらが自分の部屋ですマヤ先輩とマイちゃんと三人で生活してますライバルではなかったライバルじゃなかったですよ、ね、なんかね印象は小さくてスピードがすごい速かったね<笑>急に聞かれた早かった<笑>えどうでしたか印象はまあちっちゃいのとなんか何も考えてなさそうに見えてめちゃくちゃ強いみたいな<笑>オリンピック目指してるでしょ<笑><笑>なんか今そんな感じで話になってますなんかよく聞かれますね逆に<笑>カタカタいけるじゃん24歳だよ24歳いや三年3年半そうですね三年半ですね長いより早いよ絶対そうですね早いよ、うん、早いっすよねうん<音楽><音楽>すえますをやめたいなと思ったことは何回かあって初めて思ったのが中学校3年生で空手をやめたいなと思ってしまいました練習を休みがちだった自分にお母さんや道場の先生が自分に厳しく叱ってくれて道場のみんなも何もなかったかのようにいつものような感じで接してくれてその時にやっぱ自分は空手が楽しいなって思ったので空手をやめることなく今に至っていると思います練習中よく香川社の方から怒られるんですけどその中にはまあ愛情表現というか愛情もあってできるまで教えてくださるので。いいシャンだなと思います。やら。ジュバニバンのクラスにいます。え、まあ他の部員にしてもまあ東京オリンピックに向けてまあ候補選手というのはえ男女合わせて五六人がオリンピックを目標にしてそして三年後にはデレベル力がある選手は五六人いると思います。